ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೋಬೋಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ವಿತೌಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಎತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ್ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಾನು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಕೈಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೃತಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೃತಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಸಹ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೃತಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಬದಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಯಂತ್ರೋಪಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಅನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಅವು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಈ ಕೃತಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನ ಅನೇಕ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಫೀಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರ ಮೇನ್ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಕೈನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತೀರಿ ಈ ತರದ್ದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನೇಕ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಇವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನಲ್ವತ್ತಷ್ಟು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಕೃತಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೃತಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಸರ್ ಮದುವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಅವ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ ಒಂದ್ ಯಂತ್ರ ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂ
ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಚಿದ್ರಕಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗಳು ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಗಳಿಯಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಟೀಚರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅದು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಫಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಹ್ ಮತ್ತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಹ್ ಅಲಾರಂ ಇಂದ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಗೂಗಲ್ ಸೆಟ್ ದ ಅಲಾರಂ ಫೈವ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರು ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೆ ಇಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗಂತೂ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತೆಗೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಹ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗನೂ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಹ್ ಅಲ್ದೆ ಅದ್ರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಜನರನ್ನ ಅದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಲೇಜಿನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನು ಅಹ್ ಮುಂದೆ ಒಂದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಅಹ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ದಾವುದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ರೋಬೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸರ್ಚ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಂತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಬಂದಿದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಂದ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಕೃತಕ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ದಾವುದ್ ಅವರೆ ಓಕೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ನಾಗ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ದಾವುದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಜಿ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಈಗ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬ
so these can be done very uh, easily but we should only use it as a medium but you should you shouldn't completely rely on it it should only make our work easy but we, you shouldn't be completely dependent on it because someday more dependency can create a havoc ಎಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋಂತಹ ವಿಚಾರನು ಕೂಡ ದಿವ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಾನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಇನ್ನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಗ್ತೇಳಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅ